I've known uh, Leon through my uh, original friendship with uh, I've known Eitan Shishkov for 40 years. И я знаком очень давно с Леоном, я уже 40 лет знаю Итана Шишкова. And he introduced me to Leon. Он меня представил Леону. And uh, we've traveled around the United States together. Мы много путешествовали по всей Америке вместе. And uh, we don't stay in close touch, but when we are in touch, it's like we never left. И хотя мы постоянно не поддерживаем близкий контакт, но когда мы встречаемся, такое ощущение, как будто мы никогда не расставались. And I want to help you with your ministry. Я хочу помочь вам тебе с твоим служением, Леон. So I have a word of advice for the congregation. У меня есть слово совета для этого собрания. Rule number one. Правило номер один. Al tarif imrav. Не нужно ссориться с твоим равом. Does that help? Это полезный совет. I also want to recognize that uh, I was married uh, for 42 years. 42 года я состоял в браке. And uh, five years ago, my wife, uh, 42 years, passed away. И пять лет назад моя жена умерла. And uh, two and a half years ago, I was fortunate to be married again. И два с половиной года мне посчастливилось жениться снова. So please welcome my wife Jan to your community. И пожалуйста поприветствуйте мою жену Джейн. She is, I don't know how we say this in Hebrew. Eshet Chayil. Yes. Она настоящая, как... But I had, I had something else in mind. Um, bat, uh, Aser, bat Eser. Bat Eser. She's a, she's a, a number 10 daughter. She's a 10. Она дочь in her family, you mean? She no, she's not not the tenth daughter in her family. On a scale of one to ten, she's a ten. По шкале от одного до десяти она просто номер десять. And I'd also like you to welcome another uh, elder couple from my co congregation. И хочу чтобы вы приветствовали также еще пару старейшин с моего собрания. My congregation in Tennessee is called Shomer Yisrael. Мое собрание в Теннесси это мессианская синагога, которая называется Шомер Израиль. Кихилат Шомер Израиль. Община Шомер Израиль. And uh, Doug and and Mag Maggie uh, Kimball are here, elders from, Мои, uh, from our congregation. Мои старейшины пара uh, здесь тоже. Поприветствуем их. Thank you. With all this introduction, I'm almost finished with the message. И вот все мое вступление я закончил практически свою проповедь. I do want to bring a short word. Я хочу небольшое слово вам сказать. From Hebrews, the twelfth chapter. С Евреям двенадцатой главы. Beginning in verses one and two. Первый и второй стих. Therefore. Since we have such a great cloud of witnesses surrounding us, let us get also get rid of every weight and entangling sin. Let us run with endurance the race set before us, focusing on Yeshua, the initiator and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, disregarding its shame, and he has taken his seat at the right hand of the throne of God. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить приближающее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесну престола Божия. I think we could preach on that for a year. Я думаю, что для того, чтобы разбирать это место Писания, нам понадобится по крайней мере год. But I'm only going to take three thoughts from it. Но я из этого места вынесу только три мысли. First, 
Get rid of sin. Во-первых, важно, важное свидетель, слово здесь избавьтесь от греха. Next, run with endurance. Потом и, и бегите uh, постоянно. And third, focusing on Yeshua. И uh, в третьих, сфокусируйтесь на Иешуа. And that is the name of this message. И это название моей проповеди. Focusing on Yeshua. Сфокусироваться на Иешуа. You know, I'm going to stop for a moment from my notes. Я немножко отложу свои записи. And tell you that I never get afraid when I minister. И хочу сказать, что когда я служу, я никогда не боюсь. Because I'm ministering in the name of the Lord, not in my own name. Потому что все служение, которое я совершаю, я это делаю во имя Господа, а не во имя себя. But I will tell you that I am so impressed to be here in this room with all of you. Но я могу сказать, я настолько впечатлен быть здесь в этом зале вместе со всеми вами. And let me see if I can put this into words. Надеюсь, что я смогу выразить словами. Each of you is a hero to me. Для меня каждый из вас это герой. You are the pioneers. Вы пионеры. You are the ones who have a story to tell. Вы те, у которых есть история, которой он может поделиться с другими. I want to sit down with you personally and say, tell me what happened to you. Я бы с каждым из вас сел один на один и послушал бы, какова была ваша жизнь. Как Иешуа изменил вашу жизнь? Как Он достиг вашего сердца? И как Он принял вас себе? У каждого, я уверен, прекрасная история. It's a story that will change the whole world. Это история, которая может изменить весь мир. And whatever difficulty there is in the life of the believer, и какие бы трудности не сопровождали жизнь верующего, кадай лану. Нам стоит продолжать ее. I fooled you, didn't I? It's okay. It's worthwhile. Нам стоит это все стоит того. Very good. So who runs a race carrying extra weight? И кто бежит на присталище, неся с собой дополнительный груз? They make the the even the clothes of a runner are super lightweight. Если вы посмотрите на форму бегунов, спортсменов, то она супер легкая. The shoes are featherweight. Специальные есть кроссовки, которые весят как перышко. Everyone who runs in a race knows that weight is their enemy. Каждый, кто бежит на ресталище, знает, что первый его враг это лишний груз. As we run with God, sin is our enemy. И когда мы бежим вместе с Богом, наш главный враг и груз это грех. And I want to talk about sin. Я хочу поговорить о грехе. Because there's a misunderstanding about sin. Потому что есть очень много недопонимания относительно греха. Sin is not what makes you feel bad. Грех это не то, что вас заставляет чувствовать себя плохо. The Bible defines sin. Как Библия определяет грех? Sin is transgression of the law. Грех это Sin is breaking God's law. когда мы нарушаем Божий закон. И для того, чтобы идти с Богом, нам нужно быть свободными от греха. There's some false doctrine going around. Есть лжедоктрины, которые происходят вокруг, которые существуют вокруг нас. I call it hyper grace. Я называю это гиперблагодать. Лжедоктрина такова, что благодать это все, в чем нуждаемся. We are set free 
from sin. We are a people who are set free. Уже доктрина такова, что мы люди, которые освобождены от греха. Sometimes sin, most of the time, sin is rooted in pride. Иногда и в основном корень греха является гордость. Pride is thinking that I can do this. И гордость говорит нам, ты можешь это сделать. Pride is faith in myself. Гордость это вера в себя самого. Faith in God. Вера в Бога. Is our calling. А это наше призвание. To run with God. We have to be free from self and full of Him. Для того, чтобы бежать вместо вместе с Богом, нам нужно освободиться от себя и быть наполненными им. And running with God is mandatory. И для того, чтобы бежать с Богом, это нужно делать постоянно. Staying in one place is not an option. А оставаться в одном месте Uh, находиться в одном месте это не вариант. Everything in nature is either growing, maturing and ripening or it's getting old, tired and rotten. Все, что есть в природе, оно рождается, растёт и развивается, или оно становится старым и в конце концов оно умирает. Staying the same is not an option. Ничто и никто не может оставаться на одном месте. We are either growing closer to God, or we are backsliding away from God. Или мы постоянно приближаемся к Богу, или мы отдаляемся от Него. So we start this passage with in Hebrews 12:1, right in the middle of the verse, we read, "Let us run with endurance the race set before us." Uh, и мы начали это, эту проповедь с послания Евреям 12 главы, uh, и тут написано, мы будем проходить приближающее нам поприще, взирая на него. We keep the faith with endurance. Мы uh, храним нашу веру с постоянством. Isaiah 40, verse 29, I'm not going to read the whole thing, I'm just going to say, they who wait for Adonai will renew their strength. В Исаии я 40:31 не буду читать весь отрывок, но там написано: те, которые ожидают Господа, укрепляться в своей силе и обновятся в своей силе. True faith is renewed daily in the presence of God. Истинная вера постоянно постоянно обновляется в присутствии Бога. We are made to be renewed every day. Мы были сотворены для того, чтобы обновляться каждый день в Нем. Мы откроем Евреям 10 глава, 35 стих. В русском переводе написано «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». It's different word here in, in Russian, so I will translate from English. А на английском написано «Не оставляйте вашего дерзновения». For you need perseverance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. And then down to verse 39. But we are not among the timid ones on the path to destruction, but among the faithful ones on the path to the preservation of the soul. Потом 39, 39 стих. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. And so... We enter through the straight gate. Мы идем прямыми вратами. But we also continue in that straight path. И мы также продолжаем идти прямым путем. Yeshua said, I am the way. Иешуа сказал, что Он есть путь. In 1 Corinthians 9, 24. В 1 Коринфянам 9 глава 24 стих. 
It concludes, run in such a way that you may win. Заключение такое, и бегите таким образом, чтобы вы могли победить. And so, Paul prays at the end of verse 27, I myself will not be disqualified. И в 27 стихе написано, что я бегу для того, чтобы получить награду. In Luke 14, I'm going to cite a, a three verses. В Луки в 14 главе я хочу прочитать три стиха. They all have this phrase in them. И все все эти стиха стихи об по одной и той же теме. He cannot be my disciple. Он по другому он не может быть моим учеником. In verse 26, Luke 14, 26. If anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, children, brothers and sisters, and yes, even his own life, he cannot be my disciple. Там написано, если кто-то, кто приходит ко мне, не возненавидит своего отца, мать, жену, детей, братьев, сестер и своей собственной жизни, он не может быть моим учеником. Now let me ask you a question for a moment because I want to get the translation right. Я хочу задать вопрос, я хочу, чтобы перевод был очень правильным. What is the word for hate in the Russian Bible? Как переводится слово the same, just the same, hate. Hate? Hate. Hate? Is it a Russian word? No, it's not. Ah, ненависть. Yeah, it's the same. But the meaning is the same. But it's a, I think it's a bad translation. Я думаю, because что... when, I, when I read it in English, it says something about a strong dislike. Right. But I really think that when the Bible uses this word, the Bible is talking about if anything that's in in um, in second place. Вот здесь он просто попросил узнал, какое слово использовано в русском переводе. И то же самое, что на английском. Тут написано, если кто не возненавидит. И Майкл говорит, я думаю, что это плохой перевод, потому что здесь ненависть это очень негативное слово. You know, we say when we sing Adon Olam, Hu echad ve'en sheni. Когда мы поем песню Adon Olam, в этой песне поется, что он один и нет другого. He is one, он единственный. No другого, второго, такого нет. А все, что не он, а что на втором месте, то как бы в библейском понимании получается, все это можно возненавидеть. So to not hate your father and mother means to put them in first place. И что здесь имеется в виду? Не на самом деле, конечно, ненавидеть свою мать, отца и всех близких, а это значит, что поставить их на второе место, а Бога на первое. But only God is in first place. Только Бог может быть на первом месте. And so we come down one verse. И потом мы прочитаем следующий стих. Whoever does not carry his own cross and follow me cannot be my disciple. Любой, кто не берет свой крест и не следует за мной, не может быть моим учеником. A cross is a place of sacrifice. Крест это место самопожертвования. The cross is the place of death. И крест это место смерти. You've probably heard before death to self. Возможно, вы слышали такое выражение «умереть для себя». Но я хочу сказать вам кое-что другое. Умрите для дуализма. Дуализма. Я люблю это. То есть будьте тем, кто вы есть постоянно. Мы не будем быть одним человеком здесь, And another person out there. Невозможно быть одним человеком в общине, в общине и выйти за двери общины и стать совершенно другим. Иешуа is the same, and he calls us to be the same. Иешуа постоянно один и тот же, он призывает нас к тому же. And I drop down to verse thirty-three. И мы прочитаем тридцать третий стих. Of Luke fourteen. От Луки четырнадцатой главы. In the same way. 
Whoever does not renounce all that he has cannot be my disciple. Так всякий из вас, кто не отречится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. The tithe, ten percent, is legalistic. Допустим, десятина, которую мы отдаем, это законный, это что-то законное. The tithe is Old Testament. И десятина, заповедь о десятине дана нам в в Танахе. In Messiah Yeshua, we give everything to Him, and He tells us how to use it for His glory. В Мессии Иисуса мы отдаем все, что мы имеем Ему, и Он говорит нам, как использовать это для своей славы. Following Yeshua costs nothing, yet it costs everything. И следование за Иисуса ничего нам не стоит, хотя это стоит всего. The race is a race for holiness and perfection. И наше ресталище — это бег для э, святости и совершенства. Нам нужно бежать, э, будучи свободными от греха. И нам нужно бежать, имея перед собой цель. Нам нужно иметь желание для того, чтобы uh, посвятить Богу свою силу God, и попытки. Sorry, God is calling us to be all in. И Бог призывает нас uh, от начала до конца. In Luke 9:62, в Луки 9 главе 62 стихе, Иисус said to him, No one who has put his hand to the plow and looked back is fit for the kingdom of God. Иисус сказал ему: Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для царства Божия. This requires a surrender, wholehearted surrender of oneself. И это требует посвящения себя с полной отдачей, с полным сердцем. I heard uh, I heard the invitation to come on Thursday once a month for prayer. Я услышал, как Леон всю общину призывал раз в месяц, в четверг, приходить на молитвенное собрание. Это одна из способов принести себя полностью, то есть прийти и полностью посвятить себя Богу для служения. So I'm going to close with this little verse from Philippians 3:13. И я хочу закончить одним местом Писания Филиппийцам третья глава тринадцатый стих. Brothers and sisters, I do not consider myself as having taken hold of this, but this one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on to the goal of the for the reward of the upward calling of God. In Messiah Yeshua. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия в Мессии Иешуа. May we pray. Давайте мы помолимся. Father in heaven. Отец наш небесный. You have called us to run with you. Ты призвал нас бежать вместе с тобой. To run with faithful. Patience and endurance. Бежать с постоянства, верой и терпением. You have called us not just to begin a race, but to finish the race. Ты призвал нас не только начать наш бег, но также и закончить его. The day we received you in our hearts, we started to run with you. В тот день, когда мы приняли тебя в твое в свое сердце, мы начали бежать вместе с тобой. Strengthen us in our body. Укрепи нас в нашем теле. Strengthen us in our soul. И укрепи нас в нашей душе. Strengthen us in our spirit. И укрепи нас в нашем духе. You have said, strengthen us and we will be strengthened. Ты сказал, укреплю и будете укрепленными. We bless you and thank you. And thank you for the testimony that you have given us. Мы благодарим тебя, мы благословляем твое имя, и спасибо за то свидетельство, которое ты дал нам. We receive your blessing. Мы принимаем твое благословение. 
to run with you. Для того, чтобы бежать вместе с тобой. The race set before us. То, э, то ресталище, которое ты предложил нам. In Yeshua's name. Во имя Иешуа. Amen. Amen. Thank you. You're very well. Very good message. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Can I? Uh, I want to. I really want to sing some of the uh, anything. I gave you a pulpit. Do what you want. You can even dance. I uh, know. I I can't dance. But uh, but I I can. Uh, I I I chazan. I'm a chazan. Он хазан по профессии. Я думаю, что каждый раввин думает, что он также и хазан. У тебя много других талантов. Я бы хотел спеть благословение для вас. Можно? Please stand. Давайте все, пожалуйста, встанем. This you know, you won't need a translation. Здесь не нужен перевод. Shem Yeshua HaMashiach. Sidkeno Adonai. Amen. Amen.